హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీ అందరికి ఒక చిన్న విషయాన్ని చెప్పడానికి మీ ముందుకు వచ్చాను అది ఒక వీకెండ్ హాలిడే భర్త భార్య మరియు వారి ఇద్దరు పిల్లలు కలిపి ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి లంచ్ చేయడానికి ఒక పార్టీ నిమిత్తమై వెళ్తారు ఆతిథ్యం ఇచ్చేటువంటి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకొని చక్కగా మంచి గాజు గ్లాసుల్లో జ్యూస్ ఇచ్చి ఎన్నో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఎంతో జాయ్గా గడిపి ఆ పిల్లలు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పిల్లలు మరియు వీరి పిల్లలు అందరూ కలిపి చక్కగా ఆడుకొని దే హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లంచ్ ఈవినింగ్ దాకా స్పెండ్ చేశాక బాయ్ అంటే బాయ్ అని చెప్తూ వారు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు ఈ గెస్ట్లు వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ హోస్ట్స్ అరే ఇవాళ ఎంత బాగా గడిచిందిరా ఎంత ఆనందంగా ఉంది అని రోజంతా జరిగినటువంటి ఆ స్వీట్ మెమరీస్ ఆ పిల్లల యొక్క చక్కటి ఆ ఆటలు పాటలు ఆ మాటలు అన్ని గుర్తించుకుంటూ ఆనందంగా ఉంటారు ఇదే కదని మరొక చిన్న కోణంలో వేరే యాంగిల్ నుంచి మనం చెప్పుకుందాం ఒక వీకెండ్ హాలిడే నాడు భార్య భర్త మరియు వారి ఇద్దరు పిల్లలు కలిపి ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి లంచ్ పార్టీ నిమిత్తం వెళ్తే వెళ్ళిన తర్వాత చక్కగా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్న సమయంలో పిల్లలు ఆడుకుంటున్న సమయంలో ఈ వెళ్ళినటువంటి అతిథులు సంతోషంగా ఆహ్లాదంగా ప్రవర్తించడం కాకుండా అక్కడ ఆ పిల్లలు ఎంతో ఆలర్ చేసి అక్కడ వస్తువులను పాడు చేసి అక్కడ ఉండేటువంటి షో కేసులు ఉండేటువంటి ఆ వాల్యుబుల్ టాయిస్ ని వాటిని స్పాయిల్ చేసి ఈ వెళ్ళినటువంటి ఈ పెద్దవారు కూడా వారితో వరుషంగా మాట్లాడి అక్కడ బిహేవియర్ ప్రాపర్ చేయకుండా రసాబసగా లంచ్ చేసి హడావిడిగా ఆదరాపాదరాగా వారు వెనక్కి వచ్చేస్తారు ఈ స్టోరీలో గెస్ట్లు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హోస్ట్స్ ఏం ఫీల్ అవుతారు అరే మరికెప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ ని పార్టీకి పిలవకూడదురా బికాస్ ది డోంట్ హ్యావ్ మేనర్స్ సంస్కారం లేదు వాళ్ళకి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నా ద చిన్న క్వశ్చన్ అందరికి నాతో సహా ఈ ప్రశ్న అందరికి మనం కూడా ఈ భూమి మీదకి తాత్కాలికమైనటువంటి ఒక అతిథుల్లా వచ్చాం కదా అతిథుల్లా వచ్చిన మనం ఈ ప్రకృతి అనేటువంటి హోస్ట్ మనకి అన్ని రకాలైనటువంటి ఆనందాలని అందివ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండే మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మొట్టమొదటి కథలో లాగా ఆనందంగా చక్కగా సంస్కారవంతంగా ప్రవర్తిస్తున్నామా లేదా రెండవ కథలో చెప్పుకున్నట్టుగా చాలా దుఃఖభరితంగా అన్యాక్సెప్టబుల్ వేలో సంస్కారహీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నామా అనేటువంటిది ఆ బదులు ఆ ఆన్సర్ ఎవరికి వారం మన ఆత్మలో చెప్పుకోవాలి బికాస్ టుడే ఈజ్ ఎర్త్ డే భూమాత దినోత్సవం మనం ఈ భూమిని తలుచుకోవడానికి ఒక రోజు పెట్టారు ఎందుకు ఈ భూమిని తలుచుకోవడానికి ఒక రోజు పెట్టారు అరే ఈ భూమి మీద వాతావరణ కాలుష్యము గాలి కాలుష్యము నీటి కాలుష్యము అడవులకి వేస్తున్నారు ప్లాస్టిక్ వినియోగం పెరిగిపోయింది చాలా 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 పొల్యూషన్స్ 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 బ్లా 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 అంటున్నా కదా నా ఉద్దేశంలో ఈ పొల్యూషన్స్ అన్నిటికంటే కూడా ఒక గ్రేటర్ పొల్యూషన్ వల్ల ఈ అన్ని పొల్యూషన్స్ కూడా జనరేట్ అవుతున్నాయి ఏమ మెగా కాలుష్యం ఆ సోర్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఏమిటిది అదే మన భావ కాలుష్యం ద పొల్యూషన్ ఆఫ్ అవర్ థాట్ మనిషి కేవలముగా ఇక్కడ అతిథిగా వచ్చాను నేను ఎదగాలి మరియు ప్రకృతికి వదగాలి అనే రెండు దృక్పథాలలో ఒకటి మిస్ అయ్యాడు నేను ఎదగాలనుకుంటున్నాను తప్ప ప్రకృతికి వదగాలనుకోవట్లేదు కాబట్టి సంస్కారం కాస్త పక్కన పెట్టి తన స్వార్థం అనేటువంటి దాంతో మాత్రమే చేయించడం వల్ల ఆ భావం అంతా పొల్యూట్ అయిపోయి ఆ భావాన్ని అనుగుణంగా వచ్చేటువంటి మాట పొల్యూట్ అయిపోయి ఆ భావము మరియు మాట మరియు చర్యలు పొల్యూట్ అయిపోయి చేసే ప్రతిదీ కూడా వ్యతిరేకముగా ప్రకృతికి వినాశనంగా ఉండి తన వినాశనానికి తనే కేరా ఫెటర్స్ గా మారుతున్నాడు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ 
ఈ ఎర్త్ డే నాడు హ్యాపీ ఎర్త్ డే అని మీ అందరికి నేను చెప్తున్నాను అంటే అది ఒక తప్పుడైనటువంటి విష్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం విష్ చేయాల్సింది లెట్ అస్ మేక్ దిస్ ఎర్త్ సో హ్యాపీ టు లివ్ ఈ భూమిని మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కో తర్వాత తరాలకు ఇద్దాం ఒక్క విషయం మాత్రం గమనించాలి ఒక సినిమాలో ఒక పాటలో ఒక రచయిత రాసినట్టుగా ఏమంటే ఈ భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి చుట్టం చూపులతో అందరం కొన్నాళ్ళు మజ్జిని మాత్రమే చేసి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి లడజాల్ రియలైజ్ దట్ దిస్ ప్లానెట్ ఎర్త్ ఈస్ ఎ టెంపరీ రెసిడెన్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ మేక్ షూర్ ఆఫ్ అవర్ వాల్యుబుల్ లివింగ్ హియర్ అండ్ లెట్ దిస్ ఎర్త్ లివ్ ఫర్ ఎవర్ విత్ అవర్ గ్రేట్ అండ్ మోస్ట్ లవింగ్ మెమరీస్ లాసా విషెస్ యూ ఆల్ లాసా ప్రెస్ యూ ఆల్ టు మేక్ దిస్ వండర్ఫుల్ లైఫ్ ఆన్ దిస్ ప్లాన్ ఎర్త్ యాజ్ ఎ గిఫ్ట్ టు అవర్ మదర్ నేచర్ అందుకనే లాసా ఫౌండేషన్ లోగోలో కూడా యూ కెన్ సీ ద గ్లో మనకి భూమి అనేటికి ఆధారం మనం దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దాన్ని పరీక్షించుకుంటే మనం చాలా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఈ భూమిని మరింత హ్యాపీగా ఉండొచ్చు నమస్తే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్